欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：历时两年，肖战粉丝数突破三千万，形式低调没有进行庆祝。肖战与杨紫主演的《余生请多指教》已经播出一段时间，效果不错。网络平台播放量破一十五亿，均集播放量也破亿，在湖南卫视的收视率同样可观，每天都处于上涨状态，从百分之零点五一点点破百分之零点八，挽回电视台的收视底盘。据极大热队男主角肖战有好处，演员号召力、影响力进一步提高，坐稳热门男演员的头部地位，商业价值也进一步升高。品牌合作方继续接踵而来求合作，最重要的是国民度进一步提高，被越来越多的人认识与认可。国民度的提高，最直接的表现是粉丝数的提高。如今，肖战在某平台上的总粉丝数已经突破三千万大关。这次突破三千万，得益于《余生，请多指教》的热播，该剧的期待值不言而喻，被期待两年多，终于播出。热度毋庸置疑。随着剧集的一点点大爆，肖战被越来越多新粉丝喜欢，关注数据自然一点点上涨。不得不说，肖战饰演的顾魏确实吸粉，具备完美男友的所有特征，有自己引以为傲的事业、家庭，年纪轻轻就是博士，还有帅气的颜值和修长的身高。最重要的是，对女朋友温柔体贴，一心一意。有误会立刻处理，从不会拖沓。与其说肖战因为顾魏吸粉，精确的说，这些粉丝都是女友粉和颜值粉。正所谓好饭不怕晚，肖战终于吃到顾魏的福利，成为观众心目当中的完美男友、完美医生、完美女婿。本次粉丝突破三千万，对肖战来说也不容易，一共历时两年之久。从二零一九年《陈情令》播出后。肖战的粉丝数急速上涨，没隔多久直接破两千万。转眼到二零二零年，突然遭遇那件事，让他饱受争议。可粉丝数依旧在小幅度上涨，被黑成为他的热度，被一些新粉丝所认识、所支持。二零二一年，粉丝数依旧缓慢增长，《斗罗大陆：王牌部队》两部剧给他吸了一波粉。总体而言。肖战粉丝数一直在增长，或许有人说三千万粉丝并不算什么。杨幂、杨颖、何老师粉丝数破亿，易烊千玺、王俊凯、王源、赵丽颖等人突破八千万，与三千万一对比，简直是小巫见大巫。从数据看，确实是这样。可公平的说，肖战这三千万粉丝都是活着的，僵尸粉的占比非常少。与其有漂漂亮亮的粉丝数，还不如有实实在在的活粉数，可以更具影响力和说服力。肖战没有发动态庆祝，一般情况下，粉丝数每突破一个千万，明星当事人会进行发动态庆祝，感谢支持和关注自己的粉丝们。之前粉丝数突破两千万的时候，肖战就曾发布过庆祝动态。两年后突破三千万。肖战并没有任何的表示，选择低调处理，这么做是一种责任感。目前所有人的关注点都在出事飞机的身上，全国上下的公民都在密切关注。这段时间娱乐领域都在自发的禁娱，对此表示默哀。例如《余生，请多指教》官方账号好几天没发动态拒宣了，肖战自然知道情况，这个节点不适合进行营销。这次的庆祝直接免掉。作为当红男演员，肖战一直有责任感和使命感，积极散发正能量，也可以避免被黑粉诟病。有三千万粉丝的陪伴，肖战未来的路会越来越好。余生请多指教。这三个名场面暗示，原来是顾魏先爱上了林之孝。文罗小可。余生，请多指教。是一部很治愈、温暖的都市情感剧。男女主顾魏和林之孝的爱情像极了普通你我，因缘分而相识，因努力而最后携手余生。肖战饰演的是男主角顾魏，他。
他是温文尔雅的外科主刀医生，也是恋爱中的心机腹黑男孩。杨子饰演的是女主角林之孝，对待友情和爱情真诚，坚持追逐音乐梦想，从不轻言放弃。而到底顾魏和林之孝谁最先动心的呢？在追了十几集后，才发现原来顾魏才是那个套路满的大男孩，他早就不动声色的爱上了林之孝。剧中这三个经典名场面太高甜。是余生夫妇最好的伏笔和证明。果然，爱情让人盲目，理性如顾魏也绕开坑啊！一租在隔壁当邻居。虽然林之孝性格大大咧咧的，但他家教严格，尤其是父亲林建国有点刻板严肃，母亲李慧娟时髦爱打扮，女儿继承了他良好的审美和品味。原本林之孝和顾魏在这座人海茫茫的城市并无交集。直到林建国后来查出癌症，让这两颗耀眼的流星相交。为了能够追到林之孝，顾魏也放下了高冷，他主动去租房住在他家旁边当邻居，这样两人可以增加更多见面的机会。不得不说，单身了这么久的顾医生，谈起恋爱瞬间脑回路啊！这是第一个名场面。二，见少江时吃醋。第二个名场面是顾魏初次见到校草少江，就已经暗戳戳的意识到对方极有可能是自己的最大情敌。众所周知，少江是林之孝心中的白月光，也是他暗恋的学长。他长相帅气，家世优渥，身边拥有不少仰慕者。后来少江娶了国外读书，林之孝在当地上大学，两人暂时失去了联系。再次重逢时。林之孝已经要毕业找工作了，而少江却被眼前这个执着勇敢的追梦女孩吸引。而顾魏敏锐的发现，少江就是有竞争力的情敌，所以他故意让林之孝吃醋，这样才能让少江知难而退。三，自称老公。最后一个比较有意思的名场面是，顾魏在林之孝面前自称老公，而这让林之孝都瞬间倍感诧异。原著小说里。林之孝非常热爱音乐，但父母并不太支持他，认为生活总归是要接地气的，绕不开现实的柴米油盐，一份安稳体面的工作最好。而男朋友顾魏却暗自给了他不少激励和鼓舞。很多时候，林之孝故意气顾魏：“你是我什么人？”顾魏淡淡的回着：“我是你老公。”“老公”这两个字简直是甜到了林之孝心里去。才恋爱阶段就已经考虑着要谈婚论嫁的节奏，顾魏果然想得很长远啊！他的确是一介值得托付余生的良配。整体来说，顾魏和林之孝的恋爱经验都很少，他们是小白般的存在，能够三观匹配，目光遥遥相望，结婚后还能照顾到双方父母，日子安安稳稳，岁月静好，真心是甜度超标的一对。各位亲们，你们如何看待杨子？肖战、李牧尘、翟子路等主演电视剧《余生》，请多指教呢。肖战进组就消失，粉丝纷纷爬墙跌戏男友。潘潘听说，近日肖战练了一门独家武术，叫进组消失术。为啥这样说呢？是由于《余生，请多指教》从官宣播出至今，男主角肖战几乎低调的没露过面。只有小作文和评论惊喜乍现，对比女主角都开了好几次直播了，实属有点羡慕。但是其实肖战的消失就是他进组的最佳状态，他没有被打扰，能投入全身心去塑造角色，我们一起静待佳音即可。肖战饰演的顾魏犬系男友，爹系男友及一身，粉丝纷纷爬墙爹系男友。肖战的老虾总是说：“你们要珍惜肖战出现的每一次机会，因为他一进组就会消失四五个月，完全见不到人影。”此次剧播，肖战也低调的不像是一个男主角，但直男高冷男神顾魏医生绝对大出圈了。不仅让粉丝纷纷爬墙角色，还看到《法制日报》对《余生，请多指教》中的小事做解析，在娱乐的同时，让更多网友学到了。原来生活中你认为的小事，也可能触犯到了法律。其实不仅粉丝，每个女孩都想要一个顾魏吧。甜宠爱情剧《余生》中的男主角肖战饰演的顾魏，真的无论外形
气质还是演技，台词都是让人完全挑不出毛病。而且顾魏的观念真是当代该传达的正确的爱情观。爱是克制，如果你的男朋友克制不住，自己还认为你不答应就是不爱他，请及早离开他。这才是好的电视剧应该输出的好观念。真心很喜欢顾魏的温柔，男友力和占有欲。满足一个女生对男友的所有想象，无论是从形象还是性格，都非常立体。感觉顾魏这个人太真实了，所以大家才会有了这句话：不求大富大贵，只求一户一位。但愿郭家分配，保证落实到位。看到顾，坚决不让女友露肩膀。魏，真是爹系男友实锤。而且顾一生到酒吧抓林之孝的时候太经典了。简直就是林老师二代，还有啥也不可能生气，连生气都是为了女主安全考虑。生气女生不注意保护自己，大晚上的在夜场醉酒，所以那一声大喊，仿佛林父附体，一直有爹系男友的安全感。再话说那两闺蜜甚交，每次瞎出主意不说，失恋需要发泄在哪里不好，在家喝醉也好过在夜场。三个单身女生出了事情没地方买，后悔摇去。还有这边，肖战用自己的少年感成就了角色，是想这段戏换个游王来演，真的没眼看。选角太重要了。还有，在一起之后真的糖分超标啊！一见面就亲亲抱抱举高高，这俩人是属磁铁的吗？粘在一起都分不开了。一部成功的电视剧要靠导演和演员。而一个成功的角色最大的特点就是除了他无可替代。顾魏已经被肖战完全的拿捏住了，除了他，感觉也没有谁能胜任顾魏这个角色了。今天就分享到这里了，我们明天再见吧。如果各位小伙伴喜欢我的话，可以点个关注再走。饿，我每天都会更新的哈。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用。请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。